നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്കും കണ്ണൂരിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർക്കും കോവിഡ് പാനൂരിനടുത്ത് തൂവക്കുന്നിൽ ഒരു കോവിഡ് മരണം പെരിങ്ങോം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർത്ഥിന് പീഡനത്തിനിരയായി മടക്കാംപോയിലെ കെ സുവർണൻ പി വി വിനീഷ് എന്നിവർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ തലശ്ശേരി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ പ്രിൻസ് ജ്വല്ലറിയിൽ മോഷണം നാല് കമ്മലുകൾ കവർന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം ലംഘിച്ച എന്ന പേരിൽ ഒരു നോട്ടീസും തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കെ എം ഷാജി എം എൽ എ വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാജി ചട്ടം ലംഘിച്ചുവെന്നും നിയമ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നും വാർത്ത വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർ ഇന്ന് രോഗമുക്തരായി ഇരുപത്തിയാറ് കോവിഡ് മരണങ്ങളും ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് പേർക്കും സമ്പർക്കം വഴിയാണ് രോഗബാധ ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർ ഇന്ന് രോഗമുക്തരായി എൺപത്തിരണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ആയിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പർക്ക രോഗികളുമുണ്ട് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് മരണവും ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് പത്തനംതിട്ട ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ആലപ്പുഴ എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കോട്ടയം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ഇടുക്കി നൂറ്റി നാൽപ്പത് എറണാകുളം എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് തൃശൂർ ആയിരത്തി ഇരുപത് പാലക്കാട് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് മലപ്പുറം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കോഴിക്കോട് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് വയനാട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് കണ്ണൂർ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കാസർഗോഡ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ല തിരിച്ചുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം പാനൂരിനടുത്ത് തൂവക്കുന്നിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരു മരണം തൂവക്കുന്നിലെ കുനിയിൽ അമ്മദ് ഹാജിയാണ് മരിച്ചത് എഴുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു പനി ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കോവിഡ് ടെസ്റ്റിൽ പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം തൂവക്കുന്ന് കല്ലുമ്മൽ പള്ളി ഖബർസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കി ആയിഷ ഹജ്ജുമ്മ പരേതയായ ആയിഷ ഹജ്ജുമ്മ എന്നിവർ ഭാര്യമാരാണ് അഷ്റഫ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സൈനബ ആഫിയ അസ്മ എന്നിവർ മക്കളാണ് പെരിങ്ങോം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർത്ഥിനി പീഡനത്തിനിരയായതായി പരാതി കേസിൽ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മടക്കാംപൊയിലിലെ കെ സുവർണൻ പി വി വിനീഷ് എന്നിവരെയാണ് പെരിങ്ങോം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം ഇ രാജഗോപാലൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തലശ്ശേരി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ പ്രിൻസ് ജ്വല്ലറിയിൽ മോഷണം മുഴപ്പിലങ്ങാട് സ്വദേശി വി കെ രാജേഷിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് നാല് വെള്ളിക്കമ്മലുകളാണ് കവർന്നത് തലശ്ശേരി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു തലശ്ശേരി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ട്രാഫിക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സമീപത്തെ പ്രിൻസ് ജ്വല്ലറിയിലാണ് മോഷണം നടന്നത് നാല് വെള്ളിക്കമ്മലുകളാണ് ഇവിടെ നിന്നും മോഷ്ടിച്ചത് ഓട് പൊളിച്ചാണ് മോഷ്ടാവ് അകത്ത് കയറിയത് രാവിലെ ജ്വല്ലറി തിറക്കാനെത്തിയ ജീവനക്കാരാണ് മോഷണം നടന്നതായി കണ്ടത് തുടർന്ന് തലശ്ശേരി പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ലോക്കർ തുറക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ മോഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല മുഴപ്പിലങ്ങാട് സ്വദേശി വി കെ രാജേഷിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് പ്രിൻസ് ജ്വല്ലറി ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു ഏഴ് ഏഴര മണിയാകുമ്പോൾ കട പൂട്ടിപ്പോയതാണ് പിന്നെ രാവിലെ ഒമ്പതര മണിക്ക് സ്റ്റാഫ് വന്ന് തുറന്നേരാണ് ഇത് കാണുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളിൽ ഒരാൾ ഓട് നീക്കി പിന്നെ മച്ച് പൊളിച്ചിട്ട് കയറിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ കാര്യം ആ സി സി ടി വി ദൃശ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ സി സി ടി വിയുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നശിപ്പിച്ച മാതിരിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ സേഫോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തൊട്ട് പിന്നെ പൊളിക്കോ പൊളിക്കോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല മോഷ്ടാവിൻ്റെ ജെന്ന് കരുതുന്ന ചുറ്റുകയും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തലശ്ശേരി പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു ജ്വല്ലറിക്കകത്ത് മോഷ്ടാവ് കയറുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് തലശ്ശേരി പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്
തനിക്കോ ഭാര്യക്കോ ഒരു നോട്ടീസും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കെ എം ഷാജി എം എൽ എ മറിച്ചുള്ള പ്രചരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നും ഷാജി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു അതേസമയം വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാജി ചട്ടം ലംഘിച്ചുവെന്നും നിയമ നടപടിക്ക് ഒരുക്കുകയാണ് കോർപ്പറേഷനെന്നും സൂചനയുണ്ട് പ്ലസ് ടു കോഴ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇ ഡി അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെ കെ എം ഷാജി എം എൽ എക്ക് നിയമക്കുരുക്കുമായി സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അധികാര പരിധി ഉപയോഗിച്ച് നികുതി അടയ്ക്കാത്തതിനും കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം ലംഘിച്ചതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് കോർപ്പറേഷൻ ഒരുങ്ങുന്നത് വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം ലംഘിച്ചുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം കോർപ്പറേഷനെ അറിയിച്ചതിനും കൂടുതൽ ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിലാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരെ നിയമവിരുദ്ധമാണ് നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടുതൽ മേഖലയിൽ വീടുണ്ടെങ്കിൽ അവ ആഡംബര വീടെന്ന ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടും എന്നാൽ ഇതേവരെ കെ എം ഷാജി ആഡംബര നികുതി അടച്ചിട്ടില്ല നേരത്തെ വീടിന്റെ യഥാർത്ഥ വലിപ്പം സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യാസം കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ആഡംബര നികുതി അടക്കാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നോട്ടീസ് തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് കെ എം ഷാജിയുടെ പ്രതികരണം അങ്ങനെ വീട് പൊളിക്കാനുള്ള നോട്ടീസ് ഒന്നും ഭാര്യയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ വീട് പൊളിക്കാൻ അങ്ങനെ അതൊരു അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് വീട് പൊളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എൻ്റെ വീടും എൻ്റെ സ്ഥലവും കിടക്കുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അയിലാണ് അത് എൻ്റെത് പോലുമല്ല എൻ്റെത് പോലുമല്ല എനിക്കത് എൻ്റെ താക്കണ്ടേ അത് എൻ്റെ താക്കണ്ടേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത്രയും വലിയ പൈസ മുടക്കിയിട്ട് വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വീടാക്കണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാനതിന് കമ്പ്ലീഷൻ കൊടുക്കും കോവിഡ് പെരുമാറ്റ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നടപടിയെടുക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിൽ നിയുക്തരായ സെക്ടർ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർ നടപടികൾ കർശനമാക്കി ജില്ലയിൽ ഇതിനകം കൈക്കൊണ്ട കേസുകൾ പതിമൂവായിരം കടന്നു ഇതോടെ ഇതുവരെയുള്ള കേസുകളുടെ എണ്ണം പതിമൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടായി നിയമം ലംഘിച്ചവർക്കെതിരെ പിഴ ഈടാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് അറിയിച്ചു ശരിയായ രീതിയിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിന് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ചാർജ് ചെയ്തത് എട്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് കേസുകളാണ് മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിന് മാത്രം എടുത്തത് സന്ദർശക രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ച കടകൾക്കെതിരെ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കേസുകളും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ച കടകൾക്കെതിരെ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘം ചേർന്നതിന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കേസും മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും ലഭ്യമാക്കാതെ കടകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് കേസുകളും റോഡിൽ തുപ്പിയതിന് അറുപത്തിയേഴ് കേസുകളും ക്വാറന്റൈൻ വ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനത്തിന് അൻപത്തിമൂന്ന് കേസുകളും നിരോധനാജ്ഞ ലംഘനത്തിന് എൺപത്തിയൊന്ന് കേസുകളും സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർ ജില്ലയിൽ ഉടനീളം എടുത്തു സാമ്പത്തിക തൊഴിൽ രംഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ താഴോട്ട് പോകുകയാണെന്ന് കണ്ണൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസമായി മാഹി സ്പിന്നിങ് മില്ലിൽ നടന്നു വരുന്ന അനിശ്ചിതകാല തൊഴിലാളി സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സതീശൻ പാച്ചേനി സാമ്പത്തിക തൊഴിൽ രംഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ താഴോട്ട് പോകുകയാണെന്ന് കണ്ണൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി പറഞ്ഞു മാഹി സ്പിന്നിങ് മിൽ തൊഴിലാളികൾ നടത്തിവരുന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ദൈനംദിന ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് കോവിഡ് മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ജീവിതവും സാമൂഹ്യ ജീവിതവും എല്ലാ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം തടസ്സം വന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ സത്യത്തിൽ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായി ജോലിക്ക് കൂലി എന്നൊക്കെ കേൾക്കാൻ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങേറ്റം ദുഃഖകരമാണ് പ്രതിഷേധകരം ഇരുപത്തിമൂന്നോളം മില്ലുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി വിപണിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ന്യായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ തൊഴിലാളികളെ പട്ടിണിക്കിടുന്നത് ന്യായമാണോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വളർന്നു വന്നത് ഒന്നുമില്ലാത്ത അറ്റത മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കൂരിയിട്ട് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ജനാധിപത്യം എന്തെന്നറിയാത്ത വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഒരു മുട്ടുസൂചി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇല്ലാത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചവച്ച് ചണ്ടികളായി തുപ്പിയെറിഞ്ഞ്
ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതായും സതീശൻ പാച്ചേനെ അറിയിച്ചു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ കെ ഹരീന്ദ്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സിറ്റി സജിത്ത് വി സി പ്രസാദ് സി ആർ റസാഖ് അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ തുടങ്ങിയവരും സതീശൻ പാച്ചേനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു യൂണിയൻ നേതാക്കളായ വി വത്സരാജ് സത്യജിത് കുമാർ എം രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഇത് അച്ഛൻ വാങ്ങി തന്നത് എന്റെ അഞ്ചാം പിറന്നാളിന് പ്ലസ് ടുവിൽ ആയപ്പോ ഒരു മോഹം ഒരു ധാവണി ധാവണിക്കൊപ്പം അമ്മയുടെ ഒരു സമ്മാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പ്രിയയും ഞാനും കോളേജിൽ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അവളൊരു നെക്ലസ് വാങ്ങി എനിക്കും വാശിയായി അതുപോലൊന്നും വാങ്ങാൻ ഇതെന്റെ ജീവൻ എന്റെ സ്വന്തം വിശ്വസ്തയുടെ നീണ്ട സ്വർണവർഷങ്ങൾ അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ദ ബെസ്റ്റ് യു കാൻ ട്രസ്റ്റ് നിയർ ആർ സി ചർച്ച് മാഹി സ്റ്റാച്യു ജംഗ്ഷൻ മാഹി പൂക്കോം റോഡ് പാനൂർ അന്നും ഇന്നും എന്നും അപർണ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് എ ബോൺ ഫോർ എവർ സിൻസ് 1986 മാഹി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സഹകരണ രംഗത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യം മാഹിയിലുടനീളം ശാഖകൾ പള്ളൂർ മാഹി ശാഖകൾ ശനി ഞായർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഗോൾഡ് ലോൺ ഭൂപണയ കാർഷിക വായ്പകൾ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വായ്പകൾ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് നിക്ഷേപത്തിന്മേൽ കൂടുതൽ പലിശ ലോക്കർ സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ലഭ്യമാക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ മൂലധനം മാഹി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ടൈൽസ് സാനിറ്ററി ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ രംഗത്തെ ആഗോള ബ്രാൻഡായ എ ബി സി ഗ്രൂപ്പ് തലശ്ശേരി ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരം ഗുണനിലവാരത്തിലും വിശ്വാസ്യതയിലും വിലക്കുറവിലും ഒന്നാമത് ബ്രാൻഡുകളിൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ സെലക്ഷനിൽ സേവനത്തിൽ കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നമ്പർ വൺ ഷോറൂം എ ബി സി സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ സുരക്ഷയും സന്തോഷവും ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാം എ ബി സി സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി ന്യൂ മാഹിക്കൊരു തിലക്ക് ചാർത്തുമായി ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടെ പുതിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഹെക്സ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ അതുല്യ ശേഖരം മിതമായ വിലയ്ക്ക് മതിയാവോളം പഴം പച്ചക്കറികൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രത്യേകം ഫ്രഷ് മട്ടൺ ആൻഡ് ബീഫ് കൗണ്ടർ വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ വിപുല സഞ്ചയം സൗജന്യ ഹോം ഡെലിവറി സംവിധാനം പ്രിവിലേജ് കാർഡ് വഴി പ്രത്യേക കിഴിവുകൾ കൂടാതെ വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ബി സേഫ് ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ഹെക്സ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് മമ്മി മുക്ക് പെരിങ്ങാടി ന്യൂ മാഹി കോൺടാക്ട് എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് സെവൻ ഈ നിർമ്മിതികൾക്ക് നൽകണം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എം സാൻഡിന്റെയും പി സാൻഡിന്റെയും കരുത്ത് ഈ നിർമ്മിതികൾക്കും നൽകണം കലർപ്പില്ലാത്ത ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എം സാൻഡിന്റെയും പി സാൻഡിന്റെയും സംയോജനം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ നൽകുന്നു കലർപ്പില്ലാത്ത എം സാൻഡും പി സാൻഡും പൂർണ്ണമായും ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന എം സാൻഡും പി സാൻഡും നിങ്ങളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു ഈടും ഉറപ്പും ഭംഗിയും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സാൻഡ് മേക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് നിയർ നരയൻപാറ എടക്കാനം ഇരിട്ടി മൊബൈൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു സാർ ഒരു സെൽഫി ഇത്രയും സാധനം ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറക്കാർ വിശ്വസിക്കില്ല അതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലേ പോലീസിനെ പറയിപ്പിക്കുക ഈ പ്ലാനറ്റിന് ഇഷ്ടം പോലെ ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് ബൾക്ക് പർച്ചേസ് അല്ലേ മാക്സിമം വില കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ക്വാളിറ്റിയും സെലക്ഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സാറേ ഈ പ്ലാനറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോർ തലശ്ശേരി പള്ളൂർ ഇരിട്ടി കാഞ്ഞങ്ങാട് കുറ്റിയാടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി കൽപ്പറ്റ സ്വപ്ന സമാനമായ ഫർണിച്ചർ ലോകം ടോപ് കോ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ടോപ് കോ ഇന്റീരിയർ ഗ്രാമത്തി പള്ളൂർ ഫർണിച്ചർ ലോകത്തെ സമ്പൂർണ്ണത കൊണ്ട് ജനമനസ്സുകൾ സ്വീകരിച്ച അതിവിശാലമായ ഷോറൂം ഏതിനും ഫർണിച്ചറുകളും ഇഷ്ടാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ ഡൈനിങ് സെറ്റ് സോഫ സെറ്റ് ബെഡ്റൂം സെറ്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫർണിച്ചർ മുതലായവ 
മിതമായ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന പള്ളൂരിലെ ഏക സ്ഥാപനം കല്യാണ അറകൾ റൂമുകൾ എന്നിവ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഫർണിച്ചർ ലോകത്ത് പകരമില്ലാത്ത നാമധേയം ടോപ് കോ ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സ്ഥാപനം ടോപ് കോ ഇന്റീരിയർ ദി കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈൻ ഗാലറി ഗ്രാമത്തി പള്ളൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ ടു മൊബൈൽ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ടു ഹോട്ടൽ നവരത്ന ഇൻ ഗുഡ് ഷെഡ് റോഡ് നിയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിച്ച് വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു തലശ്ശേരിയുടെ നഗരഹൃദയത്തിൽ ആഡംബരത്തിന്റെ വശ്യതയും രുചിയുടെ ഹൃദ്യതയുമായി ഹോട്ടൽ നവരത്ന ഇൻ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു കോൺഫറൻസ് ഓഡിറ്റോറിയം സൗകര്യങ്ങൾ വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഹോട്ടൽ നവരത്ന ഇൻ ഗുഡ് ഷെഡ് റോഡ് നിയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി വാർത്തകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം തലശ്ശേരി നഗരത്തിലെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ട്രസ്റ്റും ലയൺസ് ക്ലബുകളും ചേർന്ന് ജില്ലയിലെ അനാഥാലയങ്ങൾക്കായി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം മാസ്കുകൾ സംഭാവന ചെയ്തു സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് പി കെ നാസർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് അന്തേവാസികൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സഹായമാണിത് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രചോദനമാകുമെന്ന് പി കെ നാസർ പറഞ്ഞു സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് വകുപ്പിനകത്തുള്ളത് പക്ഷെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കാഴ്ചവെച്ചത് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം തെരുവിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന പദ്ധതി നമുക്ക് നടത്താനായത് വിവിധ എൻ ജി ഒകൾ മുഖേനയാണ് വകുപ്പിലെ കോർഡിനേറ്റർമാരായ ടി കെ സജി എം ജെ സ്റ്റീഫൻ എന്നിവരാണ് മാസ്കുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് തലശ്ശേരി പ്രസ് ഫോറത്തിൽ ചേർന്ന ചടങ്ങിൽ മേജർ പി ഗോവിന്ദൻ എം പി അരവിന്ദാക്ഷൻ എ എൽ അലോജ് പ്രദീപ് പ്രതിഭ പി പി സുദേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ടെലിച്ചെറി ടെലിച്ചെറി ലയൺസ് സിറ്റി ലയൺസ് ധർമ്മടം ലയൺസ് എന്നിവ സംയുക്തമായി സഹകരിച്ചാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ട്രസ്റ്റുമായി ചേർന്ന് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ച പന്ന്യന്നൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ആശ്വാസ വാർത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തിയ കോവിഡ് പരിശോധനാ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പേരും കോവിഡ് നെഗറ്റീവായി നൂറ്റി പതിനാല് പേരാണ് ക്യാമ്പിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് ഒരാഴ്ചക്കിടെ മൂന്ന് കോവിഡ് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പഞ്ചായത്താണ് പന്ന്യന്നൂർ ദിനംപ്രതി കോവിഡ് കേസുകളുടെ വർധനവ് കൂടിയതോടെ സമൂഹവ്യാപന സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് പോലും ആളുകൾ സംശയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പന്ന്യന്നൂർ അരയാക്കൂൽ യു പി സ്കൂളിൽ സെന്റിനൽ സർവേയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ആന്റിജൻ പരിശോധനാ ഫലം പഞ്ചായത്തിനും ആരോഗ്യവകുപ്പിനും ഒരേപോലെ ആശ്വാസമേക്കി നൂറ്റി പതിനാല് പേർ പങ്കെടുത്ത പരിശോധനയിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസ് പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ചെമ്പാടി ചോതാവൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിശോധനാ ക്യാമ്പിൽ പതിനേഴ് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവരുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടവരെയും പരിശോധിച്ചിരുന്നു പന്ന്യന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ശൈലജ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എ അതുല്യ ഡോക്ടർമാരായ ടി കെ രമ്യ അപർണ വിപിൻ സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാരായ ലവ്ലി വിനിഷ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ നന്ദനാരാജ് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ പ്രകാശൻ സജിത് ബാബു കെ കെ ഷമി ആശാവർക്കർമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കേരള സംസ്ഥാന ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫെഡറേഷന്റെ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മാഹി സ്പിന്നിംഗ് മിൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ഐ എൻ ഡി യു സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി വത്സരാജിനെ കണ്ണൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി അനുമോദിച്ചു കേരള സംസ്ഥാന ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫെഡറേഷന്റെ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മാഹി സ്പിന്നിംഗ് മിൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ഐ എൻ ടി യു സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി വത്സരാജിനെ കണ്ണൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു അവിടെ കക്കാട് സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിന് മുമ്പിലും സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ നിരവധി ദിവസങ്ങളായി സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെയും സമരങ്ങളുമായി നിരവധി ദിവസങ്ങളായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇത്തരം ഒരു ചടങ്ങും ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്തായാലും സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽ കോർപ്പറേഷൻ ഐ എൻ ഡി സി യുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അല്ലെ
അതിനുള്ള ഒരു അനുമോദനമാണ് ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്തെ ദീർഘകാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാനാരോഹണം കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ചടങ്ങിൽ എം പ്രഭാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ഹരീന്ദ്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സിറ്റി സജിത്ത് വി സി പ്രസാദ് സത്യൻ കേളോത്ത് കെ ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ പിൻസീറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വാഹനം ഓടിച്ചയാളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കപ്പെടും കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ ശുപാർശ നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ നടപ്പാക്കാനാണ് തീരുമാനം നിലവിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് പിഴ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം ലൈസൻസിന് അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ടെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ എം ആർ അജിത് കുമാർ അറിയിച്ചു കേന്ദ്ര നിയമത്തിൽ ആയിരം രൂപ പിഴ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കുറച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള വ്യവസ്ഥ പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല പിഴ അടച്ചാലും ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും ഡ്രൈവർ റിഫ്രഷർ കോഴ്സിന് അയക്കാനും സാധിക്കും റോഡ് നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കി ഖജനാവ് നിറയ്ക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയുടെ ഒരംശം റോഡുകൾ നന്നാക്കാൻ കൂടി വേണമെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം മാഹിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് ക്ലീൻ മാർട്ട് മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് മൂന്നാം വാർഷികവും മാഹി പെരുന്നാളും പ്രമാണിച്ച് പുതുപുത്തൻ സ്റ്റോക്കുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ക്ലീനിംഗ് മെഷീൻസ് കാർപ്പറ്റുകൾ പരവതാനികൾ ഡോർമെറ്റുകൾ ക്ലീനിംഗ് പൗഡറുകൾ ലിക്വിഡുകൾ വാഷിംഗ് പൗഡർ കോസ്മെറ്റിക്സ് വൈവിധ്യമാർന്ന വിവിധതരം സെറാമിക് ഫൈബർ ക്രോക്കറി ഐറ്റംസ് സ്റ്റീൽ അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ ഹൌസ് വാമിംഗ് ഗിഫ്റ്റുകൾ ബ്രാൻഡ് കുക്കറുകൾ ഗ്ലാസ് ടോപ്പ് ഗ്യാസ് സ്റ്റൌ ഡിന്നർ സെറ്റുകൾ മുന്തിയതരം ഫൈബർ കസരകൾ എന്നുവേണ്ട വീടിന്റെ അകത്തളവും അടുക്കളയും ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ട സർവ്വതും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ക്ലീൻ മാർട്ട് ഇന്റീരിയർ മാഹി ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ട്രിപ്പിൾ ത്രീ സിക്സ് ഐ ടു ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് മലബാർ സ്കാനിംഗ് സെന്റർ മലബാർ ടവർ പൂക്കോം റോഡ് പാനൂർ പാനൂരിലെ ആദ്യത്തെ അൾട്രാസൌണ്ട് സ്കാനിംഗ് സെന്ററായ മലബാർ സ്കാനിംഗ് സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം ഞായറാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയും ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ ആറ് മണി വരെയും ഒരു മെഡിനോവ ലാബ് സംരംഭം മെഡിനോവ ലാബ് തലശ്ശേരി ചൊക്ലി പെരിങ്ങത്തൂർ കല്ലിക്കണ്ടി പൂക്കോം പാനൂർ മെഡിനോവ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റർ മലബാർ ടവർ പാനൂർ തൈറോയിഡും മറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ടെസ്റ്റുകളും ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾക്കകം മെഡിനോവ ലാബിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ലാബിൽ വരാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വീട്ടിലെത്തിയും സേവനം ഒരുക്കുന്നു ലാബിന്റെ പ്രവർത്തന സമയം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെ ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെക്കപ്പും മറ്റ് പാക്കേജുകളും കോൺടാക്ട് സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ഫോർ ത്രീ മൊബൈൽ ആൻഡ് വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ സെവൻ നയൻ സീറോ ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ഫോർ ത്രീ മെഡിനോവ ലാബ് പാനൂർ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു നയൻ സിക്സ് ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ മൊബൈൽ ആൻഡ് വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ടു സീറോ ഡബിൾ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങളുടെ വീടോ സ്ഥാപനമോ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ബി ആർ സി ക്ലീനിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ് ഇൻഫെക്ഷൻ സർവീസ് വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പ് ഇവിടെയുള്ളപ്പോ എന്തിനാ വിനയ് ടെൻഷൻ സുനിതയോ പ്രിയ അവിടെ പ്രീമിയം റേഞ്ച് പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ വിനയനോട് ആരെയും മണ്ടത്തരൊക്കെ പറഞ്ഞ വിനയ് സുനിതയിൽ പ്രീമിയം റേഞ്ച് പ്രോഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് മീഡിയം റേഞ്ച് പ്രോഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് അവരുടെ ബജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഫർണിച്ചറും സുനിതയിലുണ്ട് അതും കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ ശരിക്കും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ ഇപ്പോൾ ഉളിയിലും സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ണൂർ ഉളിയിൽ ഇരുട്ടി ന്യൂ ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി പാനൂർ അറുനൂറ്റാണ്ടിലേറെ
ശശീന്ദ്രയുടെ സ്വന്തം പണിശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ മുംബൈ കൊൽക്കത്ത സിംഗപ്പൂർ മോഡൽ ആഭരണങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ബി എ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെയും അതിവിപുലമായ ശേഖരം ജന്മനക്ഷത്ര കല്ലുകളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഏത് വരുമാനക്കാരനും സ്വർണ്ണാഭരണം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ലഘുനിക്ഷേപ പദ്ധതികളും ന്യൂ ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി പാനൂർ ജംഗ്ഷൻ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ശോഭിക ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് റെഡിമെയ്ഡ് തൂവക്കുന്ന റോഡ് കല്ലിക്കണ്ടി മനം കവരുന്ന വസ്ത്രവിസ്മയം ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ തുണിമില്ലുകളിൽ നിന്നും തുണിത്തരങ്ങൾ നേരിട്ട് ശേഖരിച്ച് മിതമായ നിരക്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽ എത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും താരമാകേണ്ടി വരൂ ശോഭികയിലേക്ക് വർണ്ണവിസ്മയങ്ങളുടെ അപൂർവ ശേഖരം പൊന്നോണക്കാലം നിറങ്ങളുടെ ആഘോഷകാലം കൂടിയാണ് വസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു പടി മുന്നിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും അനുയോജ്യമായ തുണിത്തരങ്ങളുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ശേഖരം ശോഭിക ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് റെഡിമെയ്ഡ് തൂവക്കുന്ന റോഡ് കല്ലിക്കണ്ടി ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സ്ഥാപനം ശോഭിക വെഡ്ഡിംഗ് സെന്റർ ബൽറാം മാൾ കുത്തുപറമ്പ് ശോഭിക വെഡ്ഡിംഗ് സെന്റർ ഭൂമിവാതുക്കൽ മയ്യഴിപ്പുഴയോരത്ത് ടൂറിസത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിടുകയാണ് തീരദേശ റോഡുകൾ ഒരു കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നവീകരിച്ച ചൊക്ലി ബണ്ട് റോഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രണ്ടു പ്രളയങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് സൗന്ദര്യവൽക്കരണം സാധ്യമാക്കിയത് പുഴയോര ടൂറിസത്തിന് അനന്ത സാധ്യതകൾ ഉള്ള പ്രദേശമാണ് ചൊക്ലി മയ്യഴിപ്പുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒട്ടനവധി കനാലുകളും ബണ്ട് റോഡുകളും കണ്ടൽക്കാടുകളും നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ ഇത് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാനുമുള്ള പദ്ധതികളാണ് തലശ്ശേരി എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് എ എൻ ഷംസീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്നത് ചൊക്ലി ബണ്ട് റോഡ് നവീകരണം കക്കടവ് ബോട്ടുജെട്ടി പാത്തിക്കൽ ബോട്ടുജെട്ടി നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളാണ് വിഭാവനം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഒളവിലം ബണ്ട് റോഡ് നവീകരണം രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തു ടൂറിസം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിയ സൗന്ദര്യവൽക്കരണ പ്രവൃത്തികൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പൊതുജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു ടൂറിസത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളുള്ള പഞ്ചായത്താണ് ചൊക്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ പരമാവധി വിനിയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നല്ല സഹായം ലഭിച്ചു ഇത്തരം ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ബൺ റോഡ് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ എരഞ്ഞോളിയിലും പൊയോര ടൂറിസത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിച്ചു ചൊക്ലി അനന്ത സാധ്യതകൾ ഈ പൊയോര ടൂറിസത്തിനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബണ്ട് റോഡ് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് അതൊരു കോടി രൂപയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പിന്തുണ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ എം എൽ എ ആയിരുന്ന സഖാവ് കോടിയേരി നല്ലതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സഹായവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും ടൂറിസം പ്രോജക്റ്റുകളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇനി സംരക്ഷിച്ച് നടത്തി പോകേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ജനങ്ങൾ നിർവഹിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് എനിക്കുള്ളത് കണ്ണൂർ ഡി ടി പി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയത് മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ കൈവഴിയായ ഈ പ്രദേശം വിപുലമായ കണ്ടൽക്കാട് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ജൈവ വൈവിധ്യ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് പോറയൽക്കാതെയാണ് നവീകരണം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുള്ള റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമാണ് പാർക്കുകൾ നിർമ്മിച്ചത് പാതയോരത്തെ തണൽ മരങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്തു അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാത വാച്ച് ടവർ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ചൊക്ലി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ രാകേഷ് പറഞ്ഞു പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ധാരാളം സാധ്യതകളുള്ള വിശാലമായ നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ള കണ്ടൽ കണ്ടൽ ചെടികൾ അതേപോലെ തന്നെ അപൂർവ ഇനം പക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഈ പ്രദേശത്തെ ഭാവിയിൽ
സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ നിലയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൂടി ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ ഈ ബൺറോഡിൻ്റെ അനുബന്ധമായി കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കൈവരികൾക്കുള്ളിലായി ഇരിപ്പിടങ്ങൾ റോഡിന് ഇരുവശവും ഇന്റർലോക്ക് തുടങ്ങിയവയും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭാത സവാരിക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു കണ്ടൽ കാടുകൾക്കിടയിലൂടെ പോകുന്ന ഈ റോഡ് ഈ പ്രകൃതി സ്നേഹികൾക്കും മറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള സായാഹ്ന സവാരിക്കാർക്കും പ്രഭാത സവാരിക്കാർക്കും ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് എത്രയോ ദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്നും പരിചയമില്ല താളുകളാണ് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഭാവിയിൽ ഈ പ്രദേശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ റോഡ് വഴി ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ വഴി ഒരു വലിയ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായും അതുപോലെ തന്നെ സന്ദർശകരുടെ വലിയ കേന്ദ്രമായും മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അതിമനോഹരമായ ഈ പ്രദേശത്തൂടെ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന തോടുകൾ തോടുകൾ സൈഡ് കെട്ടി പെഡൽ ബോട്ടുകളോ മറ്റോ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടൽ കാടുകൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനും പക്ഷി നിരീക്ഷകർക്കും അതുപോലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ വലിയ ഉപകാരമാണ് ഇതുവഴി കിട്ടുന്നത് നഗരത്തിലെ തിരക്കുകളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞ് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നവരെ മാടി വിളിക്കുകയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ക്യാമറമാൻ മനേഷ് കുണ്ടുചേർക്കൊപ്പം കെ പി ശ്രീജിത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ജന്മാവകാശം ആദിവാസി ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള വംശീയ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയുള്ള വയനാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ല ദളിത് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം ജന്മാവകാശം ആദിവാസി ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള വംശീയ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയുള്ള വയനാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ല ദളിത് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ദളിത് കൂട്ടായ്മ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ വർഷം എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രവേശനത്തിൽ പ്ലസ് വണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി ഐ പോളിടെക്നിക്ക് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് ആകെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കുട്ടികൾക്കാണ് ആ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പോളിടെക്നിക്കും ഐ ടി ഐയും അതുപോലെ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ പോലും ഇത്രയും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറിൽ പരം വരുന്ന കുട്ടികൾ ടി രാജൻ അധ്യക്ഷനായി ഷൈജു കൊറ്റാളി രതീശൻ വളപട്ടണം രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു എന്റെ അപ്പക്കട തലശ്ശേരിയിലും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കൊളശ്ശേരിയിലും ഉമ്മൻചിറയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്റെ അപ്പക്കടയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഷോറൂമാണ് തലശ്ശേരി പള്ളിത്താഴയിൽ നെക്സ ഷോറൂമിനും ടൗൺ ഹാളിനും സമീപത്തായി കൂത്തുപറമ്പ് റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് എന്റെ അപ്പക്കടയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഷോറൂമാണ് തലശ്ശേരിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് വ്യവസായ പ്രമുഖൻ സിറ്റിമാൻ ഖാലിദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻമന്ത്രി കെ പി മോഹനൻ ആദ്യ ദീപം തെളിയിച്ചു രുചിയുടെ പെരുമയും കൈപുണ്യത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയുമായാണ് എന്റെ അപ്പക്കട തലശ്ശേരിയിലും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ബേക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കേക്ക്സ് പാസ്ട്രീസ് സ്നാക്സ് ഐസ്ക്രീംസ് തുടങ്ങിയവയുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരമൊരുക്കിയാണ് എന്റെ അപ്പക്കട തലശ്ശേരിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്
പൂർണമായും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടത്തിയത് തലശ്ശേരി കൂത്തുപറമ്പ് റോഡിൽ നെക്സ ഷോറൂമിനും ടൗൺ ഹാളിനും സമീപത്തായാണ് എൻ ഡി അപ്പക്കട പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എൽ ജെ ഡി തലശ്ശേരി മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അരയാക്കൂലിലെ പടിഞ്ഞാറൻ പുത്തമ്പുരയിൽ പി പി നാരായണൻ അന്തരിച്ചു എഴുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു നളിനിയാണ് ഭാര്യ ജീവൻ ജിഷ ജിതേഷ് ജീജ ജീന ജിംന എന്നിവർ മക്കളും ശില്പ പ്രകാശൻ രജിഷ വിനോദ് സുനിൽ ഷാജി എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്കും കണ്ണൂരിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർക്കും കോവിഡ് പാനൂരിനടുത്ത് തൂവക്കുന്നിൽ ഒരു കോവിഡ് മരണം പെരിങ്ങോം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർത്ഥിനി പീഡനത്തിനിരയായി മടക്കാംപോയിലെ കെ സുവർണൻ പി വി വിനീഷ് എന്നിവർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ തലശ്ശേരി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ പ്രിൻസ് ജ്വല്ലറിയിൽ മോഷണം നാല് കമ്മലുകൾ കവർന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന പേരിൽ ഒരു നോട്ടീസും തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കെ എം ഷാജി എം എൽ എ വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാജി ചട്ടം ലംഘിച്ചുവെന്നും നിയമ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നും വാർത്ത ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം